La escuela se situaba en un pequeño cuarto llamado Taberna, en un local abierto a la calle llamado Pérgula, en una cabaña o en el jardín. El maestro se podía sentar en una silla o también llamada cátedra o en un taburete llamado sila. Y los niños, los alumnos, podían sentarse en escaños o también llamados subsedias. Lo normal es que las niñas no fuesen a la escuela, pero ella, por edad, iría a ludus literarios. El segundo nivel está caracterizado por la educación secundaria. Y es para estudiantes varones de 13 a 16 años. El profesor era el ludi gramático. Los alumnos estudiaban a los grandes autores clásicos, griegos y latinos. Además, también podían estudiar mates, filosofía, latín, religión, música, lo que quisieran. Las escuelas podían ser públicas o privadas. Las niñas en esta edad aprendían el oficio de dominar, es decir, ama de casa. También se preparaban para casarse. Además, podían tener un preceptor privado. El tercer nivel es la educación superior. Se empezaba a los 17 y se acababa a los 20. Y era para aquellos chicos que habían elegido estudiar en vez de ir al ejército. El maestro o Retor era el encargado de enseñar a los jóvenes oratoria, retórica, derecho y filosofía y de prepararlos para el cursus honorum.